ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നായിരിക്കും അല്ലേ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ബോർഡ് എക്സാമിന് നാല് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും അഞ്ച് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമുണ്ട് അതിൽ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മാർക്കായി നാല് മാർക്കായി അങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത് എണ്ണം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ് ചെയ്യാം നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏതാ സാമ്പിൾ പേപ്പറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബേസിക് കുട്ടികൾ ബേസിക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ നോക്കാതിരിക്കേണ്ട എല്ലാ പേപ്പറിലും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇത് ഈ ടോപ്പ് ഇതിൽ ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്കെയിൽ ഫാക്ടറും സിമിലാരിറ്റിയും കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു ഫിഗേഴ്സ് ആർ സിമിലർ ഇഫ് ദേ ഹാഫ് ആ സെയിം ഷെയ്പ്പ് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് അതിനാണ് നമ്മൾ സിമിലർ എന്ന് ജനറലായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റി ആണ് എ സ്കെയിൽ ഡ്രോയിങ് ഇസ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ദ സെയിം ഷെയ്പ്പ് ആസ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ബട്ട് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് അതിനാണ് സ്കെയിൽ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ ഡ്രോയിങ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താജ്മഹലിൻ്റെ കുത്തബ്മിനാറിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെയിം സൈസാണോ വരയ്ക്കുന്നോ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഷെയ്പ്പ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനാണ് സ്കെയിൽ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ ലെങ്ത്ത് യൂസ്ഡ് ഓൺ എ ഡ്രോയിങ് ടു ദ ലെങ്ത്ത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സ്കെയിൽ ഇസ് റിട്ടേൺ എസ് എ റേഷ്യോ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ ലെങ്ത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഈ കുത്തബ്മിനാറിൻ്റെ ഒരു പില്ലറിന് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മളത് പിക്ചറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കും വല്ല ഒരു മീറ്ററോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഹൈറ്റിൽ വരയ്ക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് അത് സ്കെയിൽ ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് എ റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഇൻ സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് പ്രൊപ്പോർഷൽ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഇൻ സിമിലർ ഫിഗേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ നോർമലി അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഇൻ ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുത്തപ്പിനാറിൻ്റെ തന്നെ പില്ലറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഒരു മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ വരും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതാണിത് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇഫ് വൺ ഷേപ്പ് ക്യാൻ ബിക്കം എനദർ യൂസിങ് റീസൈസിങ് ദെൻ ദ ഷേപ്പ്സ് ആർ സിമിലർ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ റീസൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിഗേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും സിമിലർ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫോണിലൊക്കെ ഓരോ
ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമിലർ ഫിഗേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം നോക്കൂ എ മോഡൽ ഓഫ് എ ബോട്ട് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ കണ്ടോ മോഡലിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടറാണ് വൺ ഇസ് ടു ഫോർ മോഡൽ ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ദ ഫുൾ സൈസ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഹാസ് എ വിത്ത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റി ബോട്ടിൻ്റെ ഫുൾ സൈസ് വിത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ മോഡൽ അപ്പോൾ സ്കെയിൽ മോഡലിൻ്റെ വിത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് വൺ ഇസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആ സിക്സ്റ്റി ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അതെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇനി ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ മോഡൽ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ വിത്ത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ദ റേഷ്യോ ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ സോ 4x എക്സ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി എക്സ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്കെയിൽ റേഷ്യോ മനസ്സിലായാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വിൽ എഫക്റ്റ് ദ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് എനി ടു പോളിഗൻസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്താലോ ടേൺ ചെയ്താലോ റീസൈസ് ചെയ്താലോ ഒന്നും തന്നെ സിമിലർ ഫിഗേഴ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ദേ ആർ ഫ്ലിപ്പ്ഡ് ഒറിജിനലി ആണോ നോ ദേ ആർ ഡൈ ഡയലേറ്റഡ് ബൈ എ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആണോ അല്ല സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ മാറിയെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സിമിലാരിറ്റിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ദേ ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഡൗൺ അല്ല ബിക്കോസ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ആർ നോട്ട് ദ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് വൺ അല്ല മിറർ ഇമേജ് അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ രണ്ട് ട്വിൻസ് കുട്ടികളുണ്ട് നല്ല കരച്ചിൽ നല്ല ബഹളം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആണ് ഇഫ് ടു സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഹാവ് എ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എ ഇസ് ടു ബി വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് എസ് ട്രൂ അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്നല്ലേ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡിൻ്റെ സമ്മലിലെ പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പെരുമീറ്ററിൻ്റെ റേഷ്യോയും പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയൻ മീഡിയൻസും പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സും പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും എഴുതുക ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു കൂടാതെ മീഡിയൻസ് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും പെരിമീറ്റേഴ്സും പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് വരും വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഇസ് ട്രൂ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ പെരിമീറ്റേഴ്സ് ത്രീ എ ഈസ് ടു ബി ആണോ അല്ല ബിക്കോസ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എ ഈസ് ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെ വരുള്ളൂ എ ഈസ് ടു ബി ഇനി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെ വരുള്ളൂ എ ഈസ് ടു ബി മീഡിയൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ത് തന്നെ വരുള്ളൂ എ ഈസ് ടു ബി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ എ ഈസ് ടു ബി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതേ ഉള്ളൂ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹാവ് എ റേഷ്യോ എ ഈസ് ടു ബി ബാക്കി എല്ലാം മിസ്റ്റേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ട്രയാങ്കിൾ സർവ് എ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എ ഈസ് ടു ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് മാത്രമല്ല മീഡിയൻ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ പെരിമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഡി ആണ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് എ സ്റ്റിക്ക് ഫൈവ
ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്താണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ബിക്കോസ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലാണ് ബിക്കോസ് ആംഗുലർ എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി സൺ അവിടെ ഷാഡോ വരണമെങ്കിൽ ആംഗുലർ എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ സൺ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലായി ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി സോ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആർ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എന്ത് വരും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ സൈഡ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് സോ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര വരും ഇത് രണ്ടുകൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്ര വരുന്നു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിമിലാരിറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ ഓക്കെ ബിലോ യു സി എ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് എ ഫാം ഹൗസ് റൂഫ് വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് ഓക്കെ ദ ആറ്റിക് ഫ്ലോർ എ ബി സി ഡി ഇസ് ദ എ ബി സി ഡി ഇൻ ദ മോഡൽ ഇസ് എ സ്ക്വയർ കണ്ടോ എ ബി സി ഡി ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില പിക്ചർ ക്ലിയർ അല്ല ഇത് പിന്നെയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദ ബീംസ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ റൂഫ് ആർ ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് എ റെക്ടാംഗുലർ പ്രിസം ഇ എഫ് ജി എച്ച് കെ എൽ എം എൻ റെക്ടാംഗുലർ പ്രിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് ജി എച്ച് കെ എൽ എം എൻ ഓക്കെ റെക്ടാംഗുലർ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ടി ഈ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇ ഇതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ എഫ് ഇസ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ബി ടി ഓക്കെ എഫ് ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതും ഇതും നോട്ട് പോയിൻ്റ് ജി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സി ടി ഓക്കെ കണ്ടോ സി ടി ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ജി ഓൾ ദ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് ഇൻ ദ മോഡൽ ഹാഫ് ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് മീറ്റർ എല്ലാ എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇതേ ട്വൽവ് 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 എല്ലാ ലെങ്ത്തും എത്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് ഗിവൺ ആണ് നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഇ എഫ് വെയർ ഇ എഫ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഇതല്ലേ ഇ എഫ് നോക്കൂ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ ഈ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ എഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടി എ ബി ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കൂ ടി എ ബി ഈ സൈഡിൻ്റെ ടിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇ അതുപോലെ ടി ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എഫ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടി എ ടി ബി എല്ലാം ട്വൽവ് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളേഴ്സ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പാരലൽ ടു ഇറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ടി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കൂടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇ എഫ് അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് തേർഡ് സൈഡിന് അതായത് എ ബിക്ക് പാരലും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹാഫും ആയിരിക്കും ഒന്ന് നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത്ര വരും ഈ ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇസ് ട്വൽവിൻ്റെ ഹാഫ് ഇത്ര സിക്സ് മീറ്റർ റൈറ്റ് 